Hello everybody, I am going to speak about how to become more stuff in program writing. Program is the stuff. If you are a college professor, you are a college professor. You are a college professor. You are a technical professor. You are a logic program. 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 You are a program. You are a logic program. You are a logic program. You are a 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 program. First of all, in the programming language, it may be C, C, Java, C, Sharp, VB, J, Sharp, JavaScript. Perl, Python, Photon, whatever language. All students have a question in the programming language statements. If, else, if, while, do, while, for, break, continue. In the statements, you know what you have to do. But you can tell us how you have to do it. If you have any questions, you can tell us how you have to do it. You can tell us how you have to do it in the game. If you have to do it in the game, you can tell us how you have to do it. இப்படி போனா 6 போல்டில் பட்டா அவுட்டா அந்த ரூல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும்ல பட் ஒரு பிளேயர் என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த ரூல்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் அது இல்லாமல் அந்த ரூல்ஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி விளையாண்டு கேமை வின் பண்ணுறன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே இப்போ இங்கே இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே இங்கே எல்லா மக்களுக்கும் எனக்கு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே கிரிக்கெட்டோட ரூல்ஸ் தெரியும் அதனால் எல்லாத்தையும் கிரவுண்டில் இறக்கிவிட்டு விளாடுனா விளாட முடியுமா விளாட முடியாது அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபார் வைல் டூ வைல் இஃப் இயல்ஸ் அந்த ரூல்ஸ்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு பட் அதை அதை வச்சு நீங்கள் ஓனாக ப்ரோக்ராம் போகணுன்னா நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் Practice. எப்படி இங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் எல்லாருமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணு பண்ணு பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க பட் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுதுன்னு யாருமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு எப்படிலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு பார்த்துக்கலாமா புக்கை ஓப்பன் பண்ணி ப்ரோக்ராமை மங்க பண்ணாதீங்க நெட்டில் சர்ச் பண்ணி ப்ரோக்ராமை படிக்காதீங்க நீங்களே ஓனாக ப்ரோக்ராம் எழுதுறேன்னு சொல்லிட்டு யோசித்து ஸ்டார்டிங்லேயே அப்படி பண்ணாதீங்க சிஸ்டத்தை ஓப்பன் பண்ணி ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம் சும்மா போட்டு பார்க்கலாம் சும்மா ஏதோ ஒன்று பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பண்ணாதீங்க எதுவுமே பண்ணாதீங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்க என்னென்னே தெரியாத ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கோங்க என்னென்னே தெரியாத ஒரு ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா ப்ரோக்ராமோட கொஷின் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கக்கூடாது ப்ரோக்ராமோட அவுட்புட் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கக்கூடாது ப்ரோக்ராமை பற்றி எதுவுமே தெரியக்கூடாது ஒரு பத்துலேயும் ப்ரோக்ராம் எடுத்து உங்கள் நோட்டில் எழுதுங்க நோட்டில் எழுதி மேனுவலாக கம்பைல் பண்ணுங்கள் டர்போ சீனு ஒரு கம்பைலர் இருக்குது அது என்ன பண்ணும் சி ப்ரோக்ராம் எல்லாமே கம்பைல் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுக்குதுல அப்படி நான் ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம் போட்டு அதில் கம்பைல் பண்ணும்போது அந்த கம்பைலருக்கு நான் தான் சொல்லிட்டுருக்கேன்னா கம்பைலர் இது வந்து ஃபேக்டோரியல் ப்ரோக்ராம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கம்பைல் பண்ணுங்கள் கம்பைலர் இது வந்துட்டு ப்ரைம் நம்பர் ப்ரோக்ராம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கம்பைல் பண்ணுங்கள் ஐ ஆம் நாட் சேயிங் எனி திங் டு தட் கம்பைலர் பட் கம்பைலர் இஸ் கம்பைலிங் இன் அ ரைட் வே ரைட் அந்த மாதிரி நம்மளும் மேனுவலாக கம்பைல் பண்ணணும் அந்த கம்பைலர் எப்படி என்னனே தெரியாத ஒரு ப்ரோக்ராமை கரெக்டாக கம்பைல் பண்ணுது அந்த மாதிரி நீங்களும் என்னனே தெரியாத ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்து கம்பைல் பண்ணுங்கள் சரி இப்படி அஷ்யூம் பண்ணிப்போமா நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்து கம்பைல் பண்ணியிருக்கிறீங்க உங்களுக்கு வந்து அவுட்புட் தேர்ட்டின்னு வந்திருக்கு ஓகே உங்களுக்கு அவுட்புட் வந்துருச்சு அந்த அவுட்புட் எடுத்து என்ன பண்ணுறீங்க வச்சுக்கோங்க ஓரத்தில் அதே ப்ரோக்ராம் இப்போ சிஸ்டம் ஓப்பன் பண்ணி போட்டு பாருங்கள் சிஸ்டத்தில் ஒரு அவுட்புட் வரும்ல சிஸ்டத்தில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு வந்திருக்கு இப்போ எங்கேங்க ப்ராப்ளம் அந்த ப்ரோக்ராம் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்க தேர்ட்டி வந்திருக்கு ஆக்சுவல் கம்பைலர் வந்துட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு ஷோ பண்ணுது இப்போ எங்கே தெரியுமா ப்ராப்ளம் நீங்கள் கம்பைலரை ஒழுங்காக புரிஞ்சுக்கல கம்பைலரை யார் யாரெலாம் ஒழுங்காக புரிஞ்சுக்கலையோ அவங்க யாருமே ஓனாக ப்ரோக்ராம் ட்ரை பண்ணக்கூடாதுங்க ஏன்னா நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் மைண்ட் செட்டில் தப்பான கம்பைலரை வச்சுருக்கோம் தேர்ட்டின்னு சொல்லியிருக்கு பட் ஆக்சுவல் அவுட் புட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நீங்கள் தப்பாக மைண்ட் செட்டில் கம்பைலரை வச்சுட்டு ஓனாக ப்ரோக்ராம் எழுதுனீங்கன்னா அந்த கம்பைலருக்கு தானே எழுதிட்டுருப்பீங்க அது எப்படி மெயின் கம்பைலருக்கு ஒர்க் ஆகும் ஸோ இதுதாங்க ஆக்சுவலாக எல்லாத்துக்கிட்டே இருக்கிற ப்ராப்ளம் மேனுவலாக நம்ம கம்பைலரை புரிஞ்சிக்கிறது இல்லை ஒன்றும் இல்லை இப்போ நீங்கள் யாரையோ ஒருத்தங்களை பற்றி ஒழுங்காக புரிஞ்சிக்கல அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் நல்லா இருக்குமா நல்லா இருக்காதுல்ல அந்த மாதிரி தான் கம்பைலரை பற்றி நம்ம ஒழுங்காக புரிஞ்சிக்கல அதனால தான் இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாமே ஓகே ஆக்சுவலாக இதில் லெவல் ஒன் லெவல் டூ லெவல் த்ரீ அப்படின்னு மூணு லெவல் இருக்குது லெவல் ஒன் என்ன பண்ணணுன்னா நீங்கள் மேனுவலாக கம்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து அவுட்புட்டும் சிஸ்டத்தில் வர அவுட்புட்டும் மேட்ச் ஆகணும் அதான் லெவல் ஒன் மேட்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லை நீங்கள் மறுபடியும் ரீகம்பைல் பண்ணி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொண்டு வர வைங்க வரலையா மறுபடியும் ரீகம்பைல் பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருங்க வந்துடும் ஓகே ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் உங்களுக்கு வந்துருச்சு சிஸ்டத்துலேயும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதுதான் லெவல் ஒன் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க லெவல் டூ
அந்த பத்து லைன் ப்ரோக்ராம் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணியிருக்கிறீங்களே ஃபஸ்ட் லெவல் உங்களுக்கு கரெக்டாக அவுட்புட் வந்துருச்சு செகண்ட் லெவல் என்ன ப்ரோக்ராம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஏன் அந்த லைனெலாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ ஓரளவு புரிஞ்சிருக்கு மூணாவது லெவல் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த பத்து லைனில் ஏதோ ஒரு லைனை ரிமூவ் பண்ணி விட்டு ரீகம்பைல் பண்ணுங்கள் ரீகம்பைல் பண்ண அவுட்புட் கரெக்டாக வருமா ஏதோ ஒரு லைனை ரிமூவ் பண்ணி விட்டால் கண்டிப்பாக அவுட்புட் ஒழுங்காக வராது தப்பாக தான் வரும் அப்போ அந்த ரிமூவ் பண்ணிங்களா அந்த லைன் அதோட மீனிங் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இதுதாங்க ட்ரிக்கு அந்த லைனை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒழுங்கு அவுட்புட் வராது தானே அப்போ அந்த லைனை போட்டால் தான் அவுட்புட் வரும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சா அந்த லைனோட மீனிங் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் அந்த மாதிரி வேறு ஒரு லைனை ரிமூவ் பண்ணி மறுபடியும் ரீகம்பைல் பண்ணுங்கள் அப்போ மறுபடியும் ஒழுங்கு அவுட்புட் தப்பாக தானே வரும் அந்த லைனோட மீனிங் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இதாங்க கான்செப்ட்டு இந்த மாதிரி லெவல் ஒன் லெவல் டூ லெவல் த்ரீ அப்படின்னு டெய்லியும் ஒரு மூணு ப்ரோக்ராமுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் மூணு ப்ரோக்ராம் போதும் கண்டினியூஸாக ஃபைவ் டேஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்களே ஃபைவ் டேஸில் ஃபிஃப்டீன் ப்ரோக்ராம்ஸ் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணியிருப்பீங்க கரெக்டாக சிக்ஸ்த்து டே உக்காந்து ஓனாக ப்ரோக்ராம் எழுதி பாருங்களே இப்போ சிக்ஸ்த்து டேயில் போய் நீங்கள் ஓனாக ஒரு ப்ரோக்ராம் நீங்களே லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ணி இப்போ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ட்ரை பண்ணி பார்க்கும் போது தான் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கம்பேர் பண்ணியிருப்பீங்கள அந்த ப்ரோக்ராமோட லாஜிக்கல் லூப் எல்லாமே உங்கள் மைண்டில் அப்படியே இருக்கும் அதை அப்படியே புது ப்ரோக்ராமுக்கு யூஸ் பண்ணுவீங்க ஆக்சுவலாக சிஸ்டத்தில் இருக்கிற கம்பெலரும் கம்பேல் தான் பண்ணுது நம்மளும் கம்பேல் தான் பண்ணோம் சிஸ்டத்தில் இருக்கிற கம்பெனிலருக்கு திங்கிங் பவர் கிடையாதுங்க அதுக்கு திங்கிங் பவர் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் ரோபோட் பட் நமக்கு திங்கிங் பவர் இருக்குது அதனால் நம்ம முன்னாடிலாம் உள்ள லூப்புக்குள்ளேலாம் போய் இந்த லாஜிக் அந்த லாஜிக்லாம் போயிருப்போம்ல நம்ம மைண்டில் அப்படியே அது என்னமோ அது அப்படியே உள்ளேயே இருக்கும் அது புதுசாக ப்ரோக்ராம் எழுதும் போது அது அப்படியே நம்மளுக்கு வரும் யூஸ் பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செமையாக இருக்கும் உங்களுக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும் என்ன இந்த லாஜிக்லாம் நம்மளுக்கு தோணுது அப்படின்ட்டுன்னு பாருங்கள் ஆக்சுவலாக நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஒரு ஃபாரஸ்ட் இருக்குது அந்த ஃபாரஸ்ட்டில் ஒரு பெரிய ஃபாரஸ்ட் அதுக்குள்ளே நான் ஒரு இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா அந்த ஃபாரஸ்ட்டை பற்றி எனக்கு ஒன்றுமே தெரியல ஆக்சுவலாக ஒன்றுமே தெரியல நான் ஒரு இடத்துக்கு போகணும் நான் எப்படிங்க போவேன் நான் எனக்கு எங்கே போகிறது எந்த ரூட் எதுவுமே தெரியாது நான் எங்கேயாச்சும் ஒரு பக்கம் நான் பாட்டுக்கு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போயிட்டுருப்பேன் இதை எப்படி எடுத்துக்கோங்களே அங்கே ஃபாரஸ்ட்டை பற்றி தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் இருக்கார் அவருக்கு நான் ஒரு அமௌண்ட்டை கொடுத்துட்டுனா அவர் என் கூட ஒரு நாள் ஃபுல்லாக இருப்பார் அவரை கூட்டிகிட்டு நான் போகும்போது அவருக்கு இந்த இடத்து ரூட் இந்த ரூட்டில் போனால் எப்படி ஆகும் அந்த ரூட்டில் போனால் அப்படி ஆகும்னு அவருக்கு தெரியுமா ஸோ அவரை வச்சு நான் ஓரளவுக்கு ஈஸியாக மூவ் பண்ண முடியல அந்த மாதிரி நீங்கள் மேனுவலாக ப்ரோக்ராமை கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும் போது ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லாஜிக்கல் ரூட்டில் போய் ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பாங்க வேறு ப்ரோக்ராமுக்கு வேறு மாதிரி ஒரு லாஜிக்கல் ரூட்டில் போய் ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பாங்கள அந்த ரூட்லாம் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா புதுசாக ப்ரோக்ராம் ட்ரை பண்ணும் போது அந்த ரூட்டை நம்ம இதில் யூஸ் பண்ண முடியும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ரோக்ராமில் ஸ்டஃப் ஆகிடுவீங்க வித்தின் ஃபைவ் டேஸ் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஆக்சுவலாக நீங்கள் எதையாச்சும் புதுசாக லேர்ன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு மூணு விஷயம் இருந்தால் லேர்ன் பண்ணிடலாம் அதில் ஒன்று வந்து ஆர்வம் இன்னொன்று தீவிரம் இன்னொன்று தொடர்ச்சி ஆர்வம் அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியுமே இன்ட்ரெஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட்லேனா ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் ஓகே ரெண்டாவது வந்துட்டு தீவிரம் தீவிரம்னு என்னதுங்க நிறைய பேர்த்துக்கு இது தான் மிஸ்ஸிங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு கேம் விளாண்டுட்டு இருக்கிறீங்க அந்த கேமில் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் போயிட்டீங்க ஃபைனல் ஸ்டேஜில் போய் ஒரு இடத்துல போய் பிளாக் ஆகிட்டீங்க அதை வின் பண்ண முடியல அந்த கேம் ஃபைனல் ஸ்டேஜை முடிக்க முடியல தோத்துட்டு வெளியே வந்துட்டீங்க அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வேறு வேலையை பார்க்க போயிடுவீங்களா ஸோ மறுபடியும் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி மறுபடியும் ஃபைனலுக்கு போய் ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு போய் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுவீங்களே நீங்கள் எத்தனை டைம் ஃபெயில் ஆனாலும் போய் ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ண தானே பார்ப்பீங்க அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு பசிக்கிறது தெரியாது டைம் ஆகிறது தெரியாது என்ன நடந்தாலும் உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அந்த கேமுக்குள்ளே மட்டும்தான் இருப்பீங்க நீங்கள் அதுதாங்க தீவிரம் அந்த தீவிரத்தை இதில் கொண்டு வந்துடுங்க ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணிடலாம் மூணாவது என்னது தொடர்ச்சி கண்டினியூட்டி ஒரு பெரிய சீக்ரெட் ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை கண்டினியூஸாக பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் அது வந்துடுங்க உங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கோ இல்லையோ தீவிரம் இருக்கோ இல்லையோ தொடர்ச்சியாக ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறீங்க பிடிச்சோ பிடிக்காமலோ அது வந்துருமாமா இது வந்து ஹியூமனோட நேச்சர்னு சொல்கிறாங்க ஒருத்தர் வந்து தொடர்ந்து டான்ஸ் ஆடிட